আমাদের কম্পিউটারে কিংবা মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের ফাইল টাইপ থাকে যেগুলোকে আমরা এক্সটেনশন বলি ফাইল এক্সটেনশন যেমন ফাইলের নামের শেষে ডট ইএক্সই ডট জেপিইজি ডট এভিআই ডট এমপি ফোর এমপি থ্রি এই যে ফাইল এক্সটেনশনগুলো থাকে আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে এই এক্সটেনশনগুলোর মানে কি জেপিইজি এভিআই এমকেভি এইগুলোর ফুল ফর্মটা কি এগুলো নিয়ে কি আমরা কখনো চিন্তা করেছি আর কি পরিমাণে ফাইল ফর্মের টাইপ আছে এটা কি আপনারা জানেন আসলে এই যে ফাইল ফর্মেটটা বা এক্সটেনশনটা এইটা আনলিমিটেড পরিমাণে আছে দ্যাটস বিকজ আপনি নিজেও চাইলে একটা ফাইল ফর্মেট তৈরি করতে পারবেন সো এটার কোনো অ্যামাউন্ট ফিক্স কোনো অ্যামাউন্ট নিজে আপনি গুনে বলতে পারবেন এই পরিমাণে ফাইল ফর্মেট বা এক্সটেনশন আছে সো আজকে আমরা যে সবচেয়ে পপুলার যে ফাইল ফর্মেটগুলো আছে মানে মোস্টলি ইউজড এবং মোস্টলি হার্ড সেই ফাইল ফর্মেটগুলো এক্সপ্লেন করব এগুলোর ফুল ফর্মটা কি কেন হলো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিতে সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা ফোনে কিংবা ক্যামেরায় সবাই ছবি তো তুলি তাই না সেলফি বেলফি কুলফি আরও কত ফি চলে আসছে বাট ইমেজের যে ফাইলটা থাকে তার শেষে ডট দিয়ে জেপিইজি কিংবা জেপিজি এই যে তিনটা বা চারটা অক্ষর থাকে এগুলোর মানে কি আমরা কখনো চিন্তা করেছি হোয়াট ডাজ ইট স্ট্যান্ড ফর জেপিইজি এর মানে হচ্ছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ জেপিইজি আর জেপিজিটা হচ্ছে ওই জেপিইজিরই শর্ট ফর্ম দ্যাস বিকজ উইন্ডোজের যে পুরোনো ভার্সনগুলো আছে সেখানে তিন সংখ্যার বেশি এক্সটেনশন সাপোর্ট করত না এই জন্য জেপিইজিকে সংক্ষেপে জেপিজি বলতো বাট উইন্ডোজ যখন আপডেট হয়েছে তখন চারটার বেশি সংখ্যাও এখন অ্যাকসেপ্ট করছে সো এখন জেপিইজিটাই চলে এছাড়াও ম্যাকিং বা অন্য অপারেটিং সিস্টেমেও জেপিইজি ফরম্যাটটাই চলে নেক্সট যে মোস্ট পপুলার ফরম্যাট আছে সেটা হচ্ছে জিআইএফ যেটাকে অনেকে বলে জিফ অনেকে বলে গিফ ইট ডাজেন্ট ম্যাটার প্রোনাউন্সিয়েশন ডাজেন্ট ম্যাটার মানে মনের ভাব প্রকাশ করাকে ভাষা বলেছে আপনার বুঝতে পারলেই হলো সো এটা হচ্ছে একটা অ্যানিমেটেড ইমেজ ফরম্যাট আর এই জিফ মানে গিফ যেটাই হোক ইট স্ট্যান্ডস ফর গ্রাফিক্স ইন্টারচেঞ্জ ফরম্যাট এটা হচ্ছে মানে ওই জায়গাটাতেই গ্রাফিক্স চেঞ্জ হয় তবে এখানে এই জিফের কিছু লিমিটেশন আছে এখানে অনেক বেশি কালার ইউজ করা যায় না এবং ফাইল সাইজও অনেক বেশি বড় হয়ে যায় যদি অনেক বেশি কালার ইউজ করা হয় নেক্সট যে পপুলার ফরম্যাটটা আছে সেটা হচ্ছে পিএনজি যার মানে হচ্ছে পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড যে ট্রান্সপারেন্ট থাকে এক ধরনের ইমেজ ওইটাকে পিএনজি ফরম্যাটের ইমেজ বলে এবং এই ইমেজগুলো ওয়েবসাইটে বা বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপলোডের জন্য ব্যবহার করা হয় এগুলো খুবই ভালো অথবা প্রিন্টিংয়ের জন্য আপনি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি প্রিন্ট করতে চান তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডলেস ছবি পিএনজি আকারে প্রিন্ট করা হয় পরের যে দুইটি ফরম্যাটের কথা বলবো ওগুলো খুব একটা পপুলার না শুধু গিকরা জানে বাট স্টিল আমি এক্সপ্লেন করি পরের দুইটি হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে টিআইএফএফ টিআইএফএফ মানে হচ্ছে ট্যাগড ইমেজ ফাইল ফরম্যাট এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে র র এর এটা কোনো অ্যাব্রিভিয়েশন নাই এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড অবভিয়াসলি র মানে কাঁচা কাঁচা মাল যেটাকে বলি র ম্যাটেরিয়াল বা র আমরা যখন ডিএসএলআর কিংবা বিভিন্ন প্রফেশনাল ক্যামেরায় ছবি তুলি তখন জেপিইজি কিংবা আমরা এই র ফরম্যাটে ছবি তুলতে পারি জেপিইজি ফরম্যাটটা হচ্ছে কম্প্রেসড আই মিন এটা একটা ফাইনাল আউটপুট এই ছবিকে নিয়ে আপনি আর কিছু করতে পারবেন না জাস্ট অনলাইনে আপলোড করে দিন অথবা ফটোশপে যদি একটু এদিক ওদিক করতে চান বাট যে র ইমেজটা আসবে সেটার প্রত্যেকটা জিনিস আপনি পরে টুইক করতে পারবেন আই মিন পোস্ট প্রোডাকশনে গিয়ে আপনি এর এক্সপোজার কালার হাইলাইট কিংবা যে বিষয়গুলো আছে সবগুলো জিনিস আপনি কারেক্ট করতে পারেন আপনি বলতে পারেন যে জেপিজি ও তো করতে পারি ইয়াস জেপেক ফরম্যাটও করতে পারেন বাট ফ্রিডমটা বেশি হবে র ফরম্যাটে এই জন্যই আমরা যে জেপেক ফাইলগুলো দেখি এগুলোর সাইজ যদি হয় পাঁচ এমবি তাহলে র ফরম্যাটের সেম ছবিটার ফাইল সাইজ হবে পঁচিশ মেগাবাইট ডেস বিকজ ওখানে সবগুলো ডেটা একদম র ফরম্যাটে আছে এবং এগুলোকে আপনি হাতে ধরে পরবর্তীতে ঠিকঠাক করতে পারবেন হাতে ধরে মানে নট লিটারেলি বাট ইউনো মাউস পয়েন্টের দিয়ে আর কি সো এই হচ্ছে ইমেজ ফরম্যাটগুলো নেক্সট আমরা দেখব ভিডিও ফরম্যাট ভিডিও ফরম্যাটের মধ্যে সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে ডট এমপি ফোর এটা হচ্ছে এমপিইজি ফোর এর একটা শ্রিঙ্ক বা শর্ট ফর্ম এমপিইজি ফোর স্ট্যান্ডস ফর মুভিং ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ এটা অবভিয়াসলি জেপিইজির সাথে ম্যাচ করে এবং এটাকেই সার সংক্ষেপে এমপি ফোর বলা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে এভিআই এভিআই মানে হচ্ছে অডিও ভিডিও ইন্টারলিফট এটা মাইক্রোসফটের তৈরি একটি ফরম্যাট অ্যান্ড দেন আসে ফ্ল্যাশ বা এফ এল ভি এফ এল ভি মানে হচ্ছে ফ্ল্যাশ ভিডিও তারপরে ম্যাকের একটা ফরম্যাট আছে খুব পপুলার সেটা হচ্ছে ডট এম ও ভি মুভ এটা হচ্ছে জাস্ট কুইক টাইম মুভি এই মুভি থেকেই সংক্ষেপে হয়তো মুভ বানিয়েছে তারা নেক্সট হচ্ছে এম কে ভি এই এম কে ভি ফরম্যাটের মানে হচ্ছে ম্যাট্রোস্কা ভিডিও আই ডোন্ট নো ওয়াই ইট ইস কলড 
ওয়েব ফরম্যাটটা ওয়েব ফাইল ফরম্যাট বলা হয় এটাকে সো এই ওয়েব ফাইল ফরম্যাটটাও এরকম র থাকে যেটাকে পরবর্তীতে টুইক করার জন্য বেশ ভালো ফ্রিডম রাখা হয় যে ফাইলটাতে এবং এটার ফাইল সাইজও এমপি থ্রি থেকে তিন গুণ চার গুণ বেশি হয় এরপরে যে পপুলার ফরম্যাট আছে সেটা হচ্ছে ডট এ এসি যেটা আমরা মোবাইলে অনেক সময় রেকর্ড করলে কল রেকর্ড করলে কিংবা ভয়েস রেকর্ড করলে এই ফরম্যাটটি আসে এর মানে হচ্ছে অ্যাডভান্সড অডিও কোডিং আর ফাইনাল অডিও ফরম্যাটটি হচ্ছে ডাব্লিউ এম এ তার মানে হচ্ছে উইন্ডোজ মিডিয়া অডিও এরপরে আমরা দেখবো সফটওয়্যার কিংবা অ্যাপ্লিকেশনসের যে এক্সটেনশনগুলো আছে সেগুলো প্রথমটাই হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের মোস্ট পপুলার ডট এ পি কে এর মানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড প্যাকেজ ইউ নো এ ফর অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড পি কে ফর প্যাকেজ সেকেন্ড পপুলার মোস্ট পপুলার উইন্ডোজের জন্য সেটা হচ্ছে ডট ই এক্স ই এই ই এক্স ই মানে হচ্ছে এক্সিকিউটেবল ফাইলস শুধু ই এক্স ই দিয়ে জাস্ট এক্সিকিউটেবলের সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ডট ই এক্স ই উইন্ডোজের আরেকটা ফাইল ফরম্যাট আছে সেটা হচ্ছে ডট এম এস আই এখন এই ই এক্স ই এবং এম এস আই সেম কাজটাই করে জাস্ট সফটওয়্যার ইনস্টল করে বাট এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে ডট ই এক্স ইটা হচ্ছে একটা থার্ড পার্টি সার্ভিসের মাধ্যমে কম্প্রেস করা কম্পাইল করা একটা ফরম্যাট এবং ডট এম এস আইটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের এম এস আই মানে হচ্ছে মাইক্রোসফট ইনস্টলার মাইক্রোসফটের নিজস্ব একটা সার্ভিস যার মাধ্যমে যদি আপনি সফটওয়্যারকে কম্পাইল করেন তখন সেটা হবে ডট এম এস আই আর ম্যাকের যে সফটওয়্যারের ফাইল ফরম্যাটি আছে সেটা হচ্ছে ডট ডি এম জি এর মানে হচ্ছে ডিস্ক ইমেজ ডিস্ক ইমেজ কীভাবে হয় সেটা হচ্ছে ডি ফর ডিস্ক এম জি মানে হচ্ছে ইমেজ এখানে আইটা বাদ দিয়ে দিয়েছে ম্যাক আমরা ম্যাকের সম্পর্কে কথা বলছি সো থিঙ্ক ডিফারেন্ট দেন যে ফাইল ফরম্যাটটি আছে সেটা হচ্ছে ডট জে এ আর এর মানে হচ্ছে জাভা আর্কাইভ জাভা জে ফর জাভা এবং এ আর মানে হচ্ছে আর্কাইভ সো অবভিয়াসলি জাভা আর্কাইভ নেক্সট যে ফরম্যাটগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো সেগুলো হচ্ছে ডকুমেন্টসের ফরম্যাট এবং সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে ডট টি এক্স টি এই টি এক্স টি মানে হচ্ছে টেক্সট অবভিয়াসলি টেক্সটের একটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে ডট টি এক্স টি এরপর এটা হচ্ছে ডট ডক ডক মানে হচ্ছে ডকুমেন্টের সংক্ষিপ্ত ফর্ম অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে এম এস ওয়ার্ডের ফাইল এরপরে আমরা যখন দুই হাজার সাতে দেখলাম এম এস ওয়ার্ড থেকে আরও বেশি ভালো ভালো ফাইল যখন বের হচ্ছে তখন সেটার ফরম্যাটটাও চেঞ্জ হয়ে যায় তখন ওটার নাম হয় ডক এক্স সেই ডক এক্স মানে কি ডকুমেন্ট এক্স এক্স দিয়ে পুচাচ্ছে এক্স এম এল আমি এটা জাস্ট দুইটা দুই ফরম্যাটে আর কি সেভ করে ফাইলগুলো যেমন ডকুমেন্ট ফরম্যাটে বাইনারি আকারে সেভ করা হতো এবং ডক এক্সে তারা জাস্ট এক্স এম এল ফাইল ফরম্যাটে সেভ করে লাস্ট যে ফাইল ফরম্যাট আছে সেটা হচ্ছে পিডিএফ পিডিএফ মানে হচ্ছে পোর্টেবল ডকুমেন্টস ফরম্যাট ওয়েল এটার নাম পোর্টেবল হওয়ার একটা রিজন আছে সেটা হচ্ছে আপনারা অনেক সময় খেয়াল করবেন কোনো ডকুমেন্ট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইল যদি আপনারা কারো কাছে ট্রান্সফার করেন সেটা কোনো রেজুমে কিংবা সিবি হতে পারে তাহলে দেখবেন যে তার কাছে গিয়ে যদি এম এস ওয়ার্ডের ভার্সনটা যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে একদম ভেঙে চড়ে গুড়া হয়ে যায় ফরম্যাটটা তখন হয়তো বা আপনি যেভাবে ডিজাইন করেছিলেন টোটালি অন্যভাবে সেটা শো করে এবং খুবই হিবিজিবি জবস্ত হয়ে যায় এই জন্য সবসময় ফাইল যখন শেয়ার করবেন যদি সেটা এডিটেবলের মানে এডিট করার দরকার না পড়ে তাহলে পিডিএফ ফরম্যাটে শেয়ার করবেন দ্যাস বিকজ পিডিএফ মানে হচ্ছে পোর্টেবল ডকুমেন্টস ফরম্যাট সেই ছিল ডকুমেন্টস ফরম্যাটগুলো অ্যান্ড দেন নেক্সট যেটি পার্টটা আসে সেটা হচ্ছে কম্প্রেশন বিভিন্ন ধরনের কম্প্রেশন আমরা দেখি না জিপ রার টার ওয়ার বার যা আপনি আমি এগুলো কিন্তু ফাইসলামি করতেছি না আসলে এই ধরনের ফরম্যাট আছে আপনি যত কিছু বলেন না কেন ডট জিপ ডট রার ওয়ার বার কার ছার সবই আছে এখন আমরা আলোচনা করবো জাস্ট পপুলারগুলো নিয়ে অবভিয়াসলি সো প্রথম যে পপুলার সেটা হচ্ছে ডট জিপ জিপ মানে হচ্ছে জিপড এই যে জিপার আছে না চেইন যেটাকে আমরা খাঁটি বাংলায় বলি সো এই জিপড করে সবগুলো ফাইলকে একসাথে কম্প্রেস করে ফেলাটাকে হচ্ছে জিপ বলে এটার আর কোনো মিনিং নেই জাস্ট জিপ মানে হচ্ছে জিপড অ্যান্ড দেন হচ্ছে রার ওয়েল এই রার শব্দটা একজন ব্যক্তির নাম থেকে এসেছে খুব সম্ভবত তার নাম হচ্ছে রোশাল রোশাল আরকাইভ আর ফর রোশাল অ্যান্ড দেন এ আর ফর হচ্ছে আর্কাইভ ওয়েল রোশার আর্কাইভ এখন এই জিপ এবং রারের মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে জিপ ফাইলটা যখন কোনো ফাইলকে কম্প্রেস করে তখন এই ফাইল সাইজটাকে খুব বেশি রিডিউস করতে পারে না বাট রার ফাইল ওই ফাইলের সাইজকে অনেক বেশি রিডিউস করে ফেলে তবে এটা অবশ্যই যে অ্যাকচুয়াল ফাইলটা সেটার সাইজের উপর ডিপেন্ড করে অনেক সময় আছে ছোটো ফাইলগুলো খুব বেশি কম্প্রেস করা যায় না বড় যেরকমের ফাইল হলে অনেক ফাইল হলে সেটাকে কম্প্রেস করা যায় সো রার এবং জিপের মধ্যে এইটাই হচ্ছে বেসিক পার্থক্য তবে জিপের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা হচ্ছে জিপটা আপনি সব জায়গায় ওপেন করতে পারবেন বাট রারটা কিছু থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ছাড়া ওপেন করতে পারবেন না নেক্সট যে ফরম্যাট আছে সেটা হচ্ছে টার ওয়েল টার মানে হচ্ছে টেপড আর কাইভ টেপড ওকে এই হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার কম্প্রেশন ফরম্যাটগুলো এরপরে বেশ কিছু বোনাস ফরম্যাট আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যেমন টিটিএফ এটা হচ্ছে ফন্টের
যদি কেউ একটা ফরম্যাটে নতুন জানতে পারেন তাহলে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং এই ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে জানান যে আপনি কোন ফরম্যাটটি সম্পর্কে নতুন জেনেছেন কোন ফরম্যাটটির এক্সপ্লেনেশন শুনে আপনার কাছে মনে হয়েছে ওয়াও এর মানে এইটা এবং আমি এটা নিয়ে রিসার্চ করতে গিয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি ফাইল ফরম্যাটিং সম্পর্কে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা উইকিপিডিয়া লিংক দিয়ে যাব দেখেন এনর্মাস ফাইল ফরম্যাটের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে আপনারা যদি চুল টেনে টেনে না ছিঁড়তে চান তাহলে সেটা ফাইলটার লিংকটা ওপেন করবেন ওপেন করে দেখবেন একটু কি পরিমাণে ফরম্যাট আছে এবং কী পরিমাণে এক্সপ্লেনেশন সেগুলোর বিহাইন্ডে আছে তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বরাবরের মতো ভিডিও দেখতে লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখাবে পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে চিলদেন ঠিক ক্যা চারা